，删你就删你，还需要挑个好日子吗？我，到底会不会演戏啊？第八遍了，已经是第八遍了，真不知道谁花钱给你们带酒。哎呀，小梅姐，你生气了？导演，今天开机第一天，换人还来得及，他这演技我没法演。哎，小梅老师啊，秦寒他没有经验，你多担待担待。担待什么呀？我担待。你知道我推了多少工作来这部戏吗？浪费了时间，浪费了钱，你们抬得起吗？对不起啊，小妹姐，我们再来一条吧。这次我一定好好表现。你是垃圾袋神经吗？这么能装？谁不是从不会演到会演的？楚老师是一条比一条好。你没事瞎挑什么理？你谁呀、啊？你有什么资格在这里说话？什么叫一条比一条好？怎么，我是他陪练？让我当你的陪练，配吗？不好意思啊，小美姐，我们开始吧，这条肯定没问题的。哎呀，小美姐，又不是谁都像你这么厉害的。我们再给他一次机会，咖啡我都给你买好了。无论如何，咱们都休息一下，是吧，导演？拍完这一条，我们休息十分钟，好吧？来，动作来准备。哎，那个李局长啊，咖啡都不冰了，怎么喝？老板，你交给的时间已经完成了，十分钟之后，请马上到站。啊，小明姐，救护车，救护车！小美，被小美，小美，小美，醒醒！小梅姐，你怎么也来了？难道难道你也死了？瞎说什么呢？让你酒量不好就不要喝，喝多了能乱说话，被媒体拍到了怎么办啊？媒体？阴曹地府也有媒体啊？你难道真有什么平行世界？瞎说什么呢？今天晚宴那么多有头有脸的人物，你脾气给我收着点儿，听见没？哎，不是，我都死了，我怎么惹事儿啊？等一下，难道我没死？难道我没死？那我也不会这么快就恢复了吧？啊，头好痛，不行，我好好想一下。他们居然敢害我！再快点，想那电话打不通，你到底背着我们干了什么？不是你杜小美还是重点吗？不确定，我已经反复说了，谁都可以不要找贝小姐。顾总，我确实不知道后来发生了什么，导致发生什么闪失，定让他们付出代价。我九年前了。重生了啊！真的，我得好好想一想。上辈子我是进了叶思正明剧组，所以才喝了那杯咖啡去世的。然后我是因为顾燕辰进的这个剧组。重生这一次，我再也不要见到你，这离得太远远的。最好那个剧组也再也不要去。我只希望能平平安安生活下去就好。你想到重生这种好消息，连个可以分享的人都没有。上辈子人缘怎么这么差呀？上辈子人缘怎么这么差呀？
。我去，顾衍尘，不会吃人吗？你当然不会吃人，但你会害死人。快点退，离我远点！喂，庄姐吗？救命啊！救我！怎么了？怎么了？还有庄姐，顾先生，你叫救命，该不会是因为顾先生在这儿吧？他还不够恐怖啊！他是顾彦辰哎，他坐在这儿，难道是跟我聊天的？再说了，要是被媒体拍到了，他的粉丝会把我撕碎的。我只是一个刚出道一年半的新人，能和帅气多金的华汉大少爷顾彦辰一起聊得火热，那我不是撞上枪口了吗？你都能听见？你离我这么近，当然听得见。我就说给你听的。不好意思，顾先生，小美刚拍完戏呢，还没出来，这不。拍什么戏啊？拍《聊斋》啊？知道我是人还喊救命？顾先生，你真是太会开玩笑了。小美刚刚睡迷糊了，不是针对您呢。顾先生，对不起，刚刚是我冒犯您了，不要跟我计较。庄、嗯、姐，我我身体不太舒服，要不你先送我回去吧。好你个顾彦辰！我只是客气一下意思意思，没想到你是这个意思。干嘛？费小美，费小美，你坑了！怎么能听顾先生？如果真的出了什么问题的话，昨天晚上的热搜已经爆了，对吧？可是为什么没有爆呢？说明肯定是有人想狠狠敲诈我们一笔。按照你现在的身价，七位数。不是没有可能啊！太贵了，姐，要不我还是退出娱乐圈吧。你在说什么鬼话？我脾气差，得罪了一堆人，昨晚还踹了顾彦辰一脚。得罪他，我不完蛋了。你还知道你踹的是谁？你得罪了他，他明天就能让你贝小美的名字从娱乐圈里消失，你知道吗？消失就消失，无所谓了。华汉有消息了，怎么说？如果是因为那一脚的话，我明天一定带着贝小美亲自登门道歉。那边怎么说？那边什么都没说。不可能啊！昨天晚上我明明看到有记者拍的照片啊。顾先生，事情已经处理好了。那要不要给五羊娱乐那边说一声？顾总说，今年有好几个项目都有合作的可能，这次公关可以卖对方一个人情，还可以要一个送旅游的西亚。我花自己的钱跟公司有什么关系啊？可是送旅游的咖位给贝小美当女配，会不会不太好？没什么不好的，你照办就行了。老板，其实顾总说了，他不接受贝小美当女一的提议，说桃花节期待值很高，怕贝小美撑不起来啊。有什么撑不起的？我说他可以，他就可以。华汉投资的桃花节不让贝小美当女一 ，OK？ 我投资的，我总能插插话吧？什么？让我演女主？老板，宋雨柔演女二，我怎么演女主啊？你这什么反应？上部戏抢女主角的时候，你怎么不跟我说？不是，老板，我跟你解释一下。这部《桃花劫》的原著小说有百万粉丝，我从来没有演过这种大 IP， 而且雨柔姐她演了那么多仙侠剧，让她来给我当女配，我不配啊！你别这么想，我很欣慰啊。感谢老板理解，那我去准备一下女配的顺序片段。哎，等一会儿，但是资方点名让你演一个。资方？谁啊？华汉的大少爷顾雁。谁？顾彦辰。张总，您找我。怎么，小美又惹您生气了？小美刚出道没多久，口无遮拦，我会好好教她的。顾彦辰，上辈子害死我还不够吗？好你个华汉娱乐大少爷，不会踢了你一脚，戏弄我是假的。
后天生风和浪尖是吧？行，那我给你一点小小的震撼。什么？震撼？你那一脚啊，就让人家够震撼的了。好好想想，怎么给人家赔礼道歉吧。我才不会道歉呢。雨柔姐，你还没吃饭吧？我知道附近有一家特别好吃的轻食店，食材很健康，而且口感也很新鲜。轻食健康又减脂，应该不会再踩雷了吧？宋小姐，作为交换条件，我希望你能遵守承诺。因为顾应辰可是华汉的继承人，什么时候竟然真的对一个小演员这么重视？好啊，谢谢小北，以后可以请你喝奶茶。好啊，好啊，那我要全糖的。姐，你别告诉庄姐。雨柔姐，你也喝奶茶啊？对呀、啊，而且我也要全糖。那公平起见，你也不要告诉小娇。<笑> OK。之前听别人说他很不好相处，刚刚我想肯定完蛋了，没想到他。反正我们还有时间，慢慢弄。小美啊，桃花节邀约的事儿，张总跟你聊过了吗？完了完了，得意忘形，还忘了这茬。啊，庄姐有跟我提过一嘴，但是雨柔姐听我解释，这种类型的剧我以前没有演过，而且这么大的制作，我都怕我自己演砸了。看样子不像演的，他是真不想演女主、哦。没事儿，你可以的，不然顾先生也不会点名要你来演女主角。凡事都有第一次嘛，慢慢来，应付不过来的，我来帮你。我的妈呀，我是重生到平行时空了吗？宋雨柔她上辈子可是看我都没好眼色的，她怎么这么温柔？楚清寒，也不知道背后是什么人，这种角色还能塞到我面前？那个庄姐说让你别去今天的晚宴了，不可能，我必须要去。今天顾彦辰会去，我为什么不去？庄姐已经打听清楚了，其实这个戏跟华汉根本就没关系。所以你说什么？顾先生今晚根本就不会去，这怎么可能？是哪个电话？喂。喂。顾彦辰吗？请问你是哪位？顾总，我现在在夜色证明，您投资了这部戏吗？啊，你说什么？顾彦辰，你联合他们一起骗我是吧？你，小梅姐，姐。顾总，怎么了？夜色证明怎么回事？啊？什么怎么回事？去现场？哎，什什么现场啊？夜色证明拍摄现场。道歉，庄姐，你是他想出你耍流氓吗？我又听见了。嗯，今天呢是咱们这部剧的围炉，首先给咱们介绍，角色基本定下来了。小美呢是咱们这部剧的女主，那雨柔老师呢是我们的特邀主演啊，也是主角，气质是相当重的。嗯、呃，剧本大家都看过了吧？嗯。啊，那就再做一下自我介绍吧。小美先来。大家好，我叫贝小美。这是我第一次参加仙侠剧，同时也非常感谢顾先生对我如此信任，给了我这个机会。既然推不掉，那就别怪我。严晨，我会让你后悔做这个决定的。接下来几个月，请大家多多指教，有什么需要我帮忙的，请尽管提，能做到的我一定尽力。语文老师谦虚了，您这么漂亮，还这么年轻有为，哎，咱们小美呢是新人。关照呢？这贝小美到底什么来头？连顾彦辰都亲自为她保驾护航，看来我还是得多关照关照她。而且她看起来也没有传说中那么嚣张嘛。谢谢导演，上辈子这个导演拍到一半就被换了，我还正奇怪呢。看这样子
，该不会是对雨柔姐做了什么龌龊的事情吧？现在还想讨好我来巴结顾燕尘，算盘打错了，竹子都蹦我脸上了。周导，我看时间差不多了，讨论的也差不多了，要是没什么事儿的话，我们就先走了。啊啊，好的好的，哎，也谢谢顾老板给我这次机会。这么豪华的阵容，您周导演经验丰富，要是没什么事儿的话，我们下次会议再见。看你早就坐不住了，赶紧滚吧，什么都不懂，还想跑来指手画脚。走吧。干嘛？等一下，你刚刚说的我们里，不过还有我吧？有问题吗？我的人跟我一起走，没有问题的。说吧，华汉云乐大少爷，你到底打的什么主意？如果是潜规则什么的，我劝你趁早放弃，并且离我远一点。并不是有钱就可以为所欲为，也许会有很多人会因为你的钱来巴结你，但是我只会只会在大庭广众之下踹我一脚。是你先背离我的，我再踹你一脚，我们两个已经扯平了，两清。希望顾先生以后不要再来打扰我工作。你不想更红？很多人都梦寐以求这样一个机会。但是很多人都无能为力，可是我可以做到。顾总，虽然很多人都说我被小美嚣张跋扈、恃才傲物，但我不蠢。成名谁不想呢？可这成名的代价，我一个新人要拿什么来给你衡量？看来你是对我有误解，而且还不小。最好是误解。不是，你是不是最近太闲了，拿我当乐子？我拜托你去找那些真正需要你帮助的人。我现在只想认认真真当配角。当配角，没有人不想当主角。收起你那些欲擒故纵的把戏吧。哈？你没事儿吧？还欲擒故纵呢？你小说看多了。我是真的不想当主角。那你就不怕我让你连配角都有？好。我最后给你解释一次，没有什么欲擒故纵，也没有什么女人，你已经成功的引起了我的注意，你威胁不到我。我除了女二，我还可以演女三、女四、女五、女六。可是怎么办呢？我只想让你当主角，无论在何时何地。什么意思？我没什么意思，我是个商人，在商言商。你有商业价值，我请你来拍电影，你赚钱，我也赚钱。就这么简单。就这么简单。除此之外，你没有别的目的了吗？你看起来好像特别想我有，我有其他目的。当然没有，完全没有。在商言商很好，今天已经说的很清楚了。希望顾先生以后不要再来打扰我工作。怎么样啊，老板？我那可是成功率百分之一百。我早让你少看一点八种小说了。这艺术源于生活，这文学作品它总不能太脱离实际，对吧？我跟你说过了，他不是那样的人，这样对他没有用的。而且你管那种批发文字叫文学作品，我……被小美，你到底怎么回事？从开拍那天到现在，你看看你是什么状态？庄姐，我真的出不来。我只要看到男主，我我都入不了戏，我满脑子想的都是上一部的角色，而且也不完全是我的错吧？就男主那个演技，确实拍戏。这个话你就不能说了。男主的流量是你的两倍，本来之前因为大女主番外的事情长不可开交，你争气一点，把状态调整好，你去死死给他，到时候传出去了，用一万种方式得罪其他家的粉丝，你知道吗？姐，要不还是让雨柔姐来演吧。我不行，我演不出来的。仙侠剧现在这么吃香，这么说以后你是都想接不到本子吗？可是张姐，把符好了没有？赶紧的。周导，真的不好意思，小美平时不是这样的，我已经说过她了，她下一条肯定过。就不想像上辈子那样出风头，最后被人骗，被人害死。可是，好像真的给大家添了很多麻烦。嗯
怎么办？啊，抓紧时间再来一条。一片黑色。小七，小七，你没事吧？啊，能够再见你一面，真的，真的太好了。你别说话了，我带你回家。今日，他们对你做的一切，来日，必让他们加倍奉还。不，阿、啊、五，如果，如果你真的死了，你千万不要为我报仇。我喜欢你，希望你能够开开心心的活下去。大哥，你别喘了，表白戏看都不看我一眼的吗？不是，我肺都快咳出来了。你那句“我喜欢你”真的就说不出来吗？我们这是在拍戏，不是让你真说，假装假装你不会吗？假装什么啊？我就是阿吴啊。阿吴，什么阿吴？阿吴只是你的角色，这是在拍戏。我和你都只是演员 ，OK？ 戏不都是演出来的吗？哎呀，好了好了好了，我都没生气，你们生什么气了？重新准备一下，再来一条。导演，我想自由发挥一下，因为这场戏我觉得跟阿吴人设不符。阿吴和小七都不是那种把爱挂在嘴边上的人，而且阿吴过来他是有把握把小七救走的，我觉得没有必要这么惨吧？您觉得呢？那试一条，我看看。谢谢导演，小七，刚刚没有接上你的情绪，不好意思啊。等会儿你的台词不变，情绪就顺着我的往下演，可以吗？辛苦啊。来，准备 ，Action！ 是他们将你伤成这样。好，那就再见你一面。这样也好，<笑>你等我，我带你回家。<笑>你们对他做的一切，必定让你们加倍奉还。阿吴，哎，看看看看看，怎么回事啊？怎么回事啊？小七什么情况？哎，不是导演，这临时改戏变动我接不了啊！再说这改的是个什么玩意儿？氛围全部变了。他阿吴这么冷静强势，我小七还有什么发挥的空间呢？哎，不是，我是根据人物特色做的正常调整。大家对剧本都这么熟了，怎么就没有办法演呢？正常调整，你这个改动这么大，我接不了。哼，这还怎么演？那都要像你这样，我们还要剧本干什么？你干脆啊，就自己回家写本，自己演，还什么科班毕业的专业演员，真不知道一个最佳女主角是怎么拿的。你怎么说话的呢？我怎么说话本来就是，你不要以为拿一个最佳新人奖，你就能在娱乐圈有一足之地。我随便发条微博诉诉苦，我都不用说的太明白。哦，对了。你是那个顾家大少爷推荐过来的吧？那我倒要看看这个顾家大少爷能保你到多久。不专业，连这点应变能力都没有，你跟谁谈专业呢？顾彦辰你来这里干嘛？别捣乱，能不能安安静静当个观众？你是我挑的演员，在剧组受了委屈，你能忍？我可忍不了。你口口声声说戏是演出来的，那我来告诉你，这个戏应该怎么演。来，给我们准备。这顾彦辰是不是有病啊？上辈子我追着他跑，他头也不回；这辈子，我他跟狗皮膏药似的，甩都甩不掉。哎，你还要我等多久啊？他
才能将你伤得如此重。你怎么来了？我不该来吗？是的，我不应该成为你的负担。他们就是抓准了你，不会对我见死不救，所以说在这个时候来麻烦你。要的东西我都已经找到了，派信任的人给你送过去。大功未成，内定不稳。你快走！你还真是善解人意。你若真不想成为我的累赘，一开始便不该一个人来。等我，我带你回家。今日，你对他做的一切，必定会加倍奉还。又何必如此？我会做这些，不是因为我喜欢你。那你又如何知道我没有这样的理由呢？好，太棒了！小美的情绪啊，给的恰到好处。顾先生呢，也接住了。顾先生一稳住，我们小美的层次感就出来了呀。谢谢雨柔姐。我这是怎么了？才两分钟就出不来戏了。我们顾先生还只着了便装哦。我能保他多久不好说，但你在这个剧组能待多久，这就很好算了。哎，顾先生，顾先生，你懂事，我会好好教，好好教。心气高是好事儿，被人看了笑话就不好了。你说呢？哎呦，我叫你姐行了吧？你这一天天的，能不能消停一会儿啊？你要是早上刚刚那么演呐、啊，早就过了。好啦，我们小美还是遇强则强的演技，虽然呢现在还不能多拿一面啊，但我相信假以时日，一定会是一个非常优秀的女演员。玉柔姐，你真好，怎么突然最近你短信了呀？要不是天天跟你待在一块，我还以为你被雷劈了呢。<笑>对了，玉柔姐，我听说你前段时间心情不是很好。发生什么事了吗？你跟我说说，我嘴巴很严的，我可以帮你保密。哎呦，贝小美，你就恢复正常吧。你现在就是透露出一种真挚的愚蠢，你知道吗？姐，顾先生今天怎么有空来看吧？我来看我自己的演员，有问题吗？没有问题啊，顾先生是老板，老板说什么都是对的啦。好啦，小美，别斗嘴了，马上又要开拍了，你呀、啊，快准备一下，这次啊，争取条过，请你吃晚饭，好不好？好，那我先去补妆，你去吧，拜拜。谢谢你，啊，顾先生。只是小美对你的误解好像越来越深了，真是不好意思。没关系，我都还能应付。小美也提醒了我，做演员这么多年了，还是控制不好自己的情绪。小美已经不是第一个问我前段时间是不是心情不好的人了。宋小姐，每个人都有一些身不由己的事情。我觉得当务之急是先把身体养好。不过还是要感谢顾先生帮我保守秘密，我怕我直接说不演了，小美会认为这个角色是我不要了才找他，强撑着上吧，又怕身体支撑不了这样的强度，拖了大家进度。不过还好，现在看来，小美啊确实是最合适的人选。不瞒宋小姐说，我也觉得小美是这部戏的最佳人选。时间不早了，我还有事儿就先走了。要是有事的话，给我打电话吧。顾先生，你放心，最近网上出现了很多关于小美的负面言论，我会找一个时间出来澄清一下的。哎，菲菲，你觉得这个妆怎么样啊？是不是有点不够稳重？啊？阿吴下个阶段要黑化了，不太能体现出他身上的那股狠劲。嗯，再看看。魏小美，你玩微博能不能开个小号啊？你看看你都点赞了什么东西啊？什么美女超模腹肌，还有什么甜汤圆还是咸汤圆？这是一个演员点赞的微博吗？哎，那姐，你是甜汤圆还是咸汤圆啊？我吃甜汤圆，咸汤圆是异端。小孩子才做选择。都要，哎，姐，演员也是人，人就有七情六欲。我贝小美爱美食，爱帅哥，爱美女，食色性也。我的境界就在这儿，我就多余说你，你
你给我好好演戏，私生活给我保持的干干净净，我就谢天谢地了，大小姐。哎，晚上弄好了吗？我要去找雨柔姐，去了，拜拜了，拜拜。终于啊！秦文笑，一定救人如我，还是小鬼？真的有心人。叫啊，叫跑路也没有用，你越反抗，老子越兴奋。就能当女主角，就算玩腻了，再把他一脚给踢开，他这样的人见多了。私交，我老板也是男人，我很清楚，而且我跟他很熟。今天要是放了我，我就当没发生。哎这都没送出去啊！不该你问的事儿就少打听。老板，那天晚会这么好的机会，还要在片场你给贝小美解围，这都送不出去啊！他很不一样，哎呀，就是顾虑太多了。您就强势一点，比如说，女人，你已经成功的吸引了我的注意力。啊，再比如，你直接把那个扔扔在他脸上，就说。这你要也得要，不要也得要。再比如，再比如你的欲擒故纵是吧？哎呦，老板，我就不信这你还送不出去。爸，哎哎，顾总，嗯，桃花节进度如何？呃，顾总，桃花节拍摄还比较顺利，资金也充足的。你让华汉放弃投资，自己跑去压上全部加单，就为了力保那个贝小美能当女主，所以我很好奇，到底他有什么过人之处？其他戏我看过一些。比起那个宋雨柔，她还有很强的目标在。贝小美没问题的，您就放心吧。别只顾自己玩，关注一下我们的动向。华汉前两个季度报表一直是不错，你看了吗？没有。等忙过这阵儿，我就看。你呀，用点心思。怎么了？姐。喂，顾远辰吗？我听别人说你玩弄我，还有一脚把我踹了，真的吗？你在胡说什么？发生什么事儿了？找个安全地方待着，我们现在马上过去。顾远辰。现在立刻马上让这个姓周的给我滚蛋！没事吧？我没事啊，否则我就辞演。哎，别别别别别！各位各位，今天顾先生有新的事情要通知。从今天起，从这一场戏开始，周启斌将不再是我们的导演，这位是我们的新导演张导。大家好，我。
我是导演张建国。聊什么呢？这么开心？这位就是张导吧？人家的大名，这么多年啊，一直没机会合作，希望以后还请多指教。宋柔我就不用介绍了。嗯、这位是贝小美，桃花姐的女一号，太极好，多多关照。张导您好，你好，我是贝小美。你好，你好，见到你很高兴。嗯，我这个呢，对工作方面要求比较严格，所以呢，还请大家以后。担待，哪里哪里，您太客气了。您的那个部《侠骨游香》真的非常棒，您对《新江湖》的解读，那就是我幻想中的武侠世界。《侠骨游香》这部剧还正在前期筹备过程当中，属于我司的保密项目，只有极少数人知道。不知道小美小姐是怎么知道这个事情？嗯、呃，哦，那天家宴上与父亲聊了聊这个项目，发现《侠骨游香》这个项目特别吸引人。就跟小美提了一嘴、啊，都不知道这是贵司的保密项目，还请贵司多多关照华汉。好，没事儿没事儿。不好意思啊，我这个人就是有点心直口快，对于喜欢的作品就忍不住夸赞。如果导演您的这部项目缺一个看得过眼的龙套，我贝小美必定全力支持。哎呦，感谢感谢。真的啊，我们小美人不错的，就是人呢比较耿直、嗯。顾先生也是性情中人，大家都是很好的朋友啊。嗯、对对。那这样，希望我们这一次合作愉快。以后保持联系，长期合作。好的，好的，好的<笑>与大家合作，我感到非常荣幸，感谢大家信任，合作愉快，合作愉快。合周导，你是？周导，刘朗大名。我是楚心寒，啊，楚振兴跟你什么关系啊？说我父亲周导您在组里受的委屈，父亲都知道了，特意让我来找您呢。这事儿，楚老板也知道了。父亲不仅知道了，他还让我帮帮您呢。毕竟，宋柔也不是什么普通小演员。周导如果想要扳回一场的话，那就照我说的去做喽。没有办法，到底想给他们点颜色看看。周导，先别生气。谁都知道贝小美出了名的嚣张跋扈，以为爬上华汉大少爷的床就能演技变凤凰。这种事，你想让他们做的，你就做不得吗？周导，我说的有道理吧？非常有道理。这里是贝小美在天成的日常，我已经帮周导整理好了。男主角公关团队我已经安排妥当，周导只需要在恰当的时候往手上再浇一把。要知道，口水也是能养水。Hello， 各位剧好看的观众朋友们，大家好，我是贝小美，在剧里饰演的是阿吴，是一个单纯的大魔女。我是宋玉柔，我在剧里饰演的是单纯大魔女的反目成仇，最终又重归于好的好姐妹，谷主梦兰。呃，欢迎两位。呃，在剧中，从反目成仇到重归于好，这阿吴和梦兰的同时努力，还是三方面的付出呢。肯定是阿吴多一点吧？嗯，哎，我记得有一场戏。那一场戏呢，是阿吴去找梦兰寻要最后一个机会。开拍之前，张导就跟我说，这个眼神和语气要哀切一点。我就一直琢磨，要怎么哀切，琢磨来琢磨去，琢磨到开机了。我走到雨柔姐面前，我忘词儿了，我就哀切的大叫了一声“姐”。对对对，结果在场的人都懵了。<笑>对啊，张导当时啊一下子没反应过来，拿那个剧本边看边说：“哎。”是小姐吗？不是小姐吗？<笑>小美真的是太可爱了。那最近在网上有一些关于两位老师的传言，对此你们有什么看法？嗯，说实话啊，其实我们当时在剧组里边真的是特别的忙，而且啊，这个剧的拍摄周期啊很短。对。那大家为了赶进度呢，我相信或多或少都发过一些脾气吧。那我这个人有一个好处啊，就是我这个人有脾气呢。我不明着说，是吧？那你就阴阳怪气我。<笑>我记得有一次开工，我和雨柔姐一起去现场，结果雨柔姐就突然来了一句：“阿吴，你走这么慢是要让我御剑飞行背你过去吗？”<笑>那天是怎么一回事？嗯、那晚呢是我俩一起睡，结果第二天，哎，都起晚了，然后他还走得贼慢。然后张导对我们要求啊是很严格的。看来两位的关系并没有像网上的传言那样。但是之前我们有听说。呃，阿吴的这个角色是由雨柔老师来出演，听说听谁说的？<笑>开玩笑的啦，我们关系怎么可能不好？嗯
，那就是我的对照黑粉买的一些黑通告嘛。我都知道小美这个人平常心直口快的，对家很多啊。<笑>他和顾先生该不会真的是？哎呀，张总，我早就说过几遍了，这一看就是直黑干的。不是我的意思是啊，现在这个舆论情况对小美很不利，要是好的话就算了。关键是网上还有人在剪辑什么霸道富二代和娱乐圈公主的 CP 视频，这个大部分都在质疑我们小美拿到这个桃花节的女主角的手段。定是那个周喜兵搞的鬼，还有那个什么陈飞宇。我都说过了，不要惹他，不要惹他。他的粉丝量可是小美的两倍啊！现在怎么办？张姐，张总，那个小沈先生打不通张姐的电话，让我赶紧来告诉您一声，说那个就好看节目组约桃花节做专访，希望我们给他们报一个小美姐合适的档期。还有就是顾先生说二位担心的事情，先不用担心了。小张姐刚才跟我发信息说，希望我们给雨柔姐的工作室一个授权，他们要发一些有关小美姐出镜的照片。这是什么情况？不向来都是小美有难，八方点赞吗？张总，都什么时候了，你还在开玩笑呢？华汉一开始定了宋雨柔老师来饰演阿吴这个角色，但是后面经过剧组的商讨，还是决定由贝小美来饰演这个角色。那这里面有什么个人因素吗？以我对阿吴这个角色的理解，我认为贝小美其实更加适合。因为孟兰身上有一种成熟的感觉，而宋雨柔老师身上自带一种温婉庄重的感觉。那我可以理解成顾先生觉得小美老师不够成熟吗？不是的，我特别喜欢阿吴这个角色的人设，纯真的大魔女，与之相对应的，我觉得贝小美身上更有这种吸引人的特征。那顾先生在接手投资这部剧的时候，有没有对剧组提出什么特别的要求？比如说啊，关照一下您亲自挑选的女主角。当然，我特别叮嘱导演要特别关照每一位我所选的演员，特别是贝小美。可以问一下原因吗？可以啊，但是无可奉告。那可以问一下顾先生下一部戏的计划吗？下一部戏应该是一部现代剧吧。要是没记错的话，上辈子这个爱的无从事的女主大包特包，这辈子这女主我是万万不能接的。待会我就声泪俱下，说自己身体不舒服。<笑>张总，啊，你是我亲哥，爱的无穷是我真的不想再演女主了。我为国是赚了赚了这么多钱，没有苦劳，没有苦劳吧？哎呀，行了行了行了行了行了，你不演就不演。看看你这样，哪有大明星的样子？不过你想好了啊，你确定不演女主？嗯。哎，等一下，这一次不会再有像顾延辰那样子的大冤种指名让我演女主吧？费小美，你能不能可不可以在对所有人礼貌的同时，稍微对顾先生要礼貌一点？我对他有什么好礼貌的？我怪你想好了就行，那就女二吧，准备去试镜。我不是吹啊！我要是想演女主，我努努力肯定没问题的。我就是不想闯风险。毕竟顾先生说了，点名让你演女二。华汉要是最大的资方，也要想演女主的话，我还不做主，能跟你协调。哦，对了，之前那个剧本不符合资方要求，调整了一下，你们俩好好看一下。还有一支就要开机了。不对不对不对，顾衍辰不会这么有好心。我说不演主角就不让我演，肯定有问题。哎，小张。哎，张总。小美，不是和顾先生关系挺亲密的吗？张总，亲密确实谈不上，我也不太清楚。有一天，就是我们两个人不够上。顾先生劝劝他，得罪谁咱也不能得罪华汉呢。这明明应该是我拿的呀，这辈子怎么都颠倒过来了？天哪，顾衍辰发疯就算了，这个编剧怎么也疯了呀？啊，都疯了！现在是你疯了，费小美，你这些是不是没做？快、啊、走！顾衍辰。
怎么了？有什么事情你心里清楚。上一次你说在商言商，抢了雨柔姐的主角让我来演，那就算了。那这一次呢？你凭什么自作主张的让我演女二？是你自己说不想演主角的，怎么？我让你演女二号，你也不满意啊？你到底想让我怎样？我要演女主，你能做到吗？女主角嘛，谢谢。天辰哥哥，被小美，你以为女主角是谁都能演的吗？你好不要脸啊，跑来这里勾引我们燕辰哥哥。什么？我勾引他？这部剧可是我们燕辰哥哥专门给我投资的。我说我想演现代剧，燕辰哥哥就给了我几个脚本挑选。对了，我跟燕辰哥哥说了，我就要你当女二。这个楚星寒。上辈子演的女二就没少找我麻烦，可是上辈子我没听说过她和顾燕尘有什么关系啊。好啊，我就知道，一遇上顾燕尘就准没好事。我说楚小姐，是谁让你如此肆无忌惮的拉着我跟你搞辞镜？是谁让你如此肆无忌惮的拉着我跟你搞辞镜啊？而且这个误会我要跟你说清楚。今天我来找顾先生，是因为我们有些私事，跟其他任何人都没有关系。你清楚了吗？你你什么意思？别担心，选角的事儿我可没有参与。你别生气了。你是不是哄错人了？你哄他，哄我干嘛？我不哄气。你一定要让他演女主吗？嗯。是不是都没看过新剧本？还看完剧本？有你好。叶晨哥哥，你怎么跟他说悄悄话不理我呀？姑叔叔说啊，让我回来到家里去吃饭呢。你等我一会儿会儿，我忙完开机发布会，马上下来。那你怎么还不走？哼，要走你先走。休想趁我不在的时候勾。不行，停！最烦你们这些小情侣。那你们自己的事情自己解决，不要拉着我，我就先走了。叶晨哥哥，你看。他为什么那么嚣张啊？听说那部《桃花劫》是你一定要让他当女主角啊？一定是燕辰哥哥知道那个周启斌导演是出了名的好色鬼吧？我今晚还有事儿，就不回家吃饭了。我待会儿让司机把你先送回去啊。为什么嘛？人家才刚回来没多久，你就不想多陪陪人家吗？楚清寒，当初是你不惜放弃一切出国也要解除婚约，现在摆出这副楚楚可怜的样子，你觉得我还会再同情你吗？嗯、看在楚总的面子上。华汉娱乐把女一号的位置给了你，我让贝小美演女二这件事儿跟一点关系也没有。我希望你能看清事实。叶晨哥哥，喂，陈哥，麻烦你把楚小姐接去顾宅，不用担心我，我有去处。可以坐下来好好聊聊吗？哎，哄这么躲着也不是个事儿，反倒真像欲擒故纵。也没别的意思，你是第一个见到我不分缘由就跑的人。欲擒故纵呗。很多人都说你是欲擒故纵，如果不是的话，你能跟我解释一下为什么看到我就跑了？妈，你喜欢我啊？我也不知道，也许是因为上辈子你欠我的吧，所以呢，这辈子我不会再追着你跑了。哎，顾燕尘，尽管你这辈子比上辈子顺眼多了，不好意思，这辈子我只想当一个认认真真的打工人。确实有可能，上辈子我让你追的太久了。老天为了惩罚我，把我变成了一个恋爱脑，把你变成一个只想搞事业的打工人。魏<笑>晨，我发现你变正常多了，你居然知道恋爱脑哎！我这天不正常吗？嗯，我不能这么说，只能说这里有滤镜吧。什么滤镜？我要是说了，你别生气。有一种脑干结石的王八。
你干嘛？你不说话，不会生气了吧？我没有生你的气，我只是觉得我居然听懂了你的笑话。嗯，怎么？为什么？我就是突然觉得自己居然跟贝小美在同一个脑回路上。好啊，顾彦辰，你现在骂人可真高级，没点歹毒的智商还真听不出来。什么意思？就是一部很好玩的电影，没有物质的爱情，就像一盘散沙，都不用风吹，走两步路就散了。我刚刚看见他已经喝了不少酒了。魏小美，你还说你没有勾引我的燕辰哥哥，为什么他的外套会在你的身上？给我起来！啊、什么东西？燕辰哥哥，那天回去之后，我仔细想了很久，当年说我不对，我不应该出国的，对不起，你不要生我的气了，好不好嘛？你先回去吧。我就不，我就要跟你一起回去，是不是？魏小美，她缠着你，就知道她不是一个省油的灯。很多次了，不要按照我搞事情，你听不明白吗？你都醉成这样了，还有心情给他来这一句？下次少喝。谢谢你啊，顾先生。顾念成呢？你说你上辈子对我这么好？念成哥哥，你不准照顾他。你看，吵死了！原来你这么有力气！给我死八婆！你不是说回来就可以对付顾延辰了吗？别催了，我怎么知道他现在是这样子的？动作快点，老板很着急。急什么？有本事他自己来啊！哼，我也不知道是怎么回事，练成就变得可人性了。难道他照顾了我一整夜？他真好。不行，贝小美，你清醒一点，别再恋爱脑了。我趁人之危。对，昨天晚上不管发生了什么事儿，你都要当没事儿发生。你不准说话。首先，其次，最后，我是不会对你负责的。你走吧。小美，魏小美，不用睡着了。我这两天有事情，我已经叫戴菲菲了，她待会会过来找你。这几天你做什么事情，千万一定要想清楚，听见了吗？嗯。哎，顾先生不是拎着早餐上来找你了吗？他人呢？他不是……哦，我没看到他呀。那可能他会过来吧。行、嗯、吧，那我先走了。有什么紧急情况，首先要给我打电话，知道了吗？嗯嗯。姐姐，拜拜。嗯，再来一杯。你是谁呀、啊？嗯，嗯，不醉不归。嗯，和我一起。嗯，顾彦辰，你怎么在这里呀、啊？你上辈子为什么一直那么大冰山？为什么不好好看看我？嗯，为什么？你睁开你的眼睛，好好看我。你把你的眼睛你睁大一点。算了，不要了
你怎么不吃啊？难道是特地给我买的？说特地买的，会不会显得很套路？都顺路买的才套路吧。对了，昨晚你一直说上辈子、这辈子，这是不是真的？你要好好想想啊，我不会就此而已吧？看你这个样子，该不会是真的吧？我说之前，你能不能回答我一个问题？你跟楚清寒什么关系？你们什么时候认识的？为什么之前我不知道你们这么熟？我跟他从小就认识了，他是我未婚妻。什么未婚妻？什么未婚妻？我以为这是显而易见的事情。如果没有这层关系，我跟他不可能认识。其实吧，这是个很俗套的故事。小时候因为两家人关系好，定了娃娃亲，但是后来不知道因为什么，他突然要放弃一切出国也要解除婚约，然后就不了了之了。其实我也能理解，一个女孩子家不应该为了父母之命跟一个不喜欢的男人过一辈子。那你喜欢他吗？你怎么不问后来呢？那后来呢？后来不知道因为什么原因，他突然从国外回来了，说要跟我重新订婚。这跟你爸有什么关系啊？他当初甩了你，潇洒出国，你能不能拿出一点魄力来？你不会真的喜欢他吧？这种事情发生在我们这种家庭，我喜欢，他喜欢，不重要了，懂了？你很介意我喜欢他？我才没有。我说完了，该你了。好，既然你把你的豪门秘辛都告诉我了。我也跟你说说我的故事。我做了一个梦，在梦里。魏先生，魏先生，我是费小美，你还记得吗？我们之前说好的，今天一起去吃饭啊。对不起，费小姐，你今天赶时间，吃饭的话，下次吧。没事，回头给我打电话。是一个超级无敌大冰山，讨厌鬼。我喜欢了你很久很久，但你从来都没有回头看过我一眼。后来我死了，然后就醒了。醒来之后，我就下定决心，再也不要像梦里那个大笨蛋一样。现在你能理解我为什么对你避而远之了吧？对不起。你干嘛跟我道歉啊？为梦里那个不长眼的东西道歉。你又不是他，一个梦而已。那现在这样的我，你还喜欢我吗？好了，预备，开路，开始。卡，卡，卡，卡，小美，你要给个反应啊，接词儿或者是有动作，这钱不是让你们自由发挥的吗？不好意思，导演，我刚刚没有准备好。哟，小美老师还需要准备的吗？据说拍《桃花劫》的时候，小美老师的应变能力很强呢。看来我是没有这个机会见识到了。很强也不至于，主要看对手怎么配合。如果楚小姐想学的话，我可以教你。我可不敢。据说陈飞宇啊，就是被小美老师教了一下，直到现在都还被观众追着骂，他只有流量没有演技呢。哎，想来啊，他也是冤枉。在这个圈子里啊，流量和演技总要占一样的吧。不像有些人呐、啊，不知道怎么一直能待在这个圈子里。导演，我好了，可以开始喽。小美 ，OK 吗 ？OK。三、二、一 ，Action！ 瞧了，江叔叔把这个项目交给你负责，是相信你。你现在手头这么多项目，不如让我帮你分担分担吧。不用了，陆总，我可以处理的过来。上次要不是于总帮你处理那个烂摊子，你拿什么赔给客人？把、啊、你卖了都不值这个钱。陆千羽，你，哎呀，不好意思，小美老师，我忘了你还有这钱没说呢。啊，找成你了吧？本来是假的，这……啊，导演，不好意思啊，我刚刚那条能用吗？不行的话，就让小美老师先休息一下吧。继续，来，老李。小美老师，这一次我会给你先说完台词的。来，三二一。Action！ 陆千羽，事情是我自己处理好的，请你不要耽误我的事情。哎呀，不好意思，导演，哦，我
我突然忘词儿了。楚清寒，已经是第七条了，你你觉得我会相信你会突然忘词吗？哎呀，小美老师这就受不了了，人家也是第一次演女主嘛，你就不能体谅体谅吗？这句话怎么这么耳熟？好，来来来，再来一条，各部门准备。上次要不是于总帮你处理那个烂摊子，你拿什么赔给客人呢、啊？把你卖的都不值这个钱吧。陆千羽，事情是我自己处理好的，请你不要耽误我的时间。蒋总，我告诉你，曹乐，在我陆家的公司里，他想让你干什么，你就得干什么。你只不过是我爸捡回来哄我开心的一条小狗罢了。哎呀，不好意思，导演，我觉得手上有点空了，要不加点饰品再补一条吧？道具有没有戒指啊？有。你也太过分了啊！哎呀，真的不好意思啊，小美老师。继续，好不容易。英雄救美，这么规矩。楚天海，要是你不想演这女人也好，我随时可以换人。楚天海，要是你不想演这女人也好，我随时可以换人。燕尘哥哥，是我做错什么事情了吗？是因为我临时改戏让小美姐接不上，她她没事吧？我是故意的。楚天海，收起你这拙劣的演技吧。如果被小美想给你难看，你早就下不来台，你懂吗？燕尘哥哥，你怎么就是不相信我呢？难道是因为人家不在的时候都是小美姐替我陪着你，所以你现在有点分不清了吗？替你？你有什么好代替的？被小美对我而言的意义，我一直都很清楚，不需要你来提醒。来，现场不拍了啊！好好好，休息一下。你怎么来了？你好些了吗？顾大少爷不向着你的卫生区，反而过来。英雄救美。我看你是需要好好休息吧，都昏了头了。嗯，小美啊，你怎么了？心事重重的。没什么呀。哎，对了，柔柔姐，恭喜你啊，发布了新专辑。等回头我给你买上一百张。谁跟你聊这个了？我是问你怎么了，魂不守舍的，情绪太累了。我不累啊。啊、哦，姐，你别在乎网上那些评论，不用管。你的新歌我听过了，好好听。嗯，拜。费小美，你怎么了？失恋了？我才不会喜欢那个大冰山呢！我发过誓，我这辈子都不会再喜欢他。啊，这辈子？那你上辈子很喜欢哦。嗯。小美啊，你要不要听《桃花劫》？顾先生一定要你演女主啊！我知道啊，他跟我说了，在商言商嘛。我有商业价值呗。他是这样跟你说的呀。难道利用隐形？姐，你快跟我说说。其实呢，很简单。桃花节这个项目刚开的时候，华汉想全资投拍。一开始呢，找到了我，但是我当时在筹备第一张专辑嘛，嗯、我当时身体状况又特别差、嗯，我又不想让外界知道，我更不想得罪顾总啊。所以呢，我一开始找到了制片人，跟他说我不接了。这件事呢，被顾先生知道了。顾先生就提议重新选一个女主角。嗯，嗯，顾总呢是个老生意人了，比较保守也比较传统，所以他一开始是拒绝的。顾先生干脆就横插一脚，压上了自己全部的身价，把这个项目给揽过来了，顺便也成全了我呀。这个顾彦辰，他有病啊，有钱没处烧。小美，顾先生他一开始也不知道你不想演女主啊，而且我跟你说啊。顾先生这个人想法也是比较简单的，他不会批评孩子。他那种环境下长大的人，都认为超能力是无所不能的喽。所以啊，他其实并没有针对你的意思。那包括你现在这不爱的无穷世界是啊，他也不知道后面会换剧本的。谁能想到呢？我自己都想不到，重活一世，竟然还能交到这么知心、值得信赖的朋友。小美。你有在听吗？你有听见吗？嗯
，我有听见的。玉柔姐，我这段时间真的太累了，都怪那个楚清寒，整天找我麻烦，真的被他烦死了。前段时间和他演戏，为了配合他，反复折腾我，我都说了要把女二还给他了。你知道他说什么？嗯，哼，谁要给你当女配？嗯，好啦好啦，我们小美啊，这么棒，明眼人都可以看得出来是谁在故意捣乱了。让米柔姐的心里，我可太完美啦。那当然啦，我先去趟卫生间。嗯。女士，我是楚清寒，今天来是要跟前辈说一声，我跟贝小美之间的事儿，你最好少插手。我跟贝小美之间的事儿，你最好少插手，否则一会儿招生的话，我可负不了责。我说怎么看着眼熟，还以为是生面孔，原来是清寒呀。前辈倒也不用跟我套近乎，既然前辈选择了跟贝小美站在一边，那我跟前辈之间就谨慎客气了。我前脚刚放出贝小美在片场欺负我的照片前辈倒好，后脚被人教跟贝小美在片场别的欺负前我还以为是五羊娱乐花大价钱做的呢，没想到是前辈啊！清寒啊，既然你叫我一声前辈，那前辈就说两句你不爱听的话。这个圈子里边没有永远的朋友，但是也没有永远的敌人。你都刚回国就四处树敌，这个不行。你懂什么？我进这个圈子的时间比你久，自然都比你多懂些。我知道你是谁，顾先生呢也跟我提起过你，知道你还是一个小丫头片子，特别有意思。啊。他好像早料到你会来找我一样，一早便嘱咐我不要跟你一般见识。你别以为你资历深，我就会把你放在眼里，当心我让你没戏。可拍，<笑>可爱可爱。在你们这样刚入行的新人眼里边，有戏拍那当然是天大的事儿，也常常被人要挟。不过我告诉你啊，这招在我这儿呢不管用。我也奉劝你不要再继续找费小美的麻烦，她远比你想象的要有韧性的多。不信的话，你可以继续试试。李如姐，刚刚楚清寒来过了。嗯，刚走。那他有没有对你出言不逊什么的？出言不逊，都两三个月了，你心戏都开机了，还没出戏呢。我这不是怕连累你吗？他这段时间三天两头找我麻烦，我要是还是像上辈子那种暴脾气，不早说了。啊，上辈子。<笑>啊，好，可以了，你走。周导，您不是说上次被小美坏了您的好事儿，还害你被华汉的合作方封杀吗？现在给您一个机会，让您把一切都讨回来，您看怎么样？被小美接下来几天的私人行程，我待会儿发到您手机上，想怎么做，该怎么做，要怎么做，您自己决定喽。顾燕尘，我就看你到底能不能二十四小时贴身保护他。还没接电话？没有，微信和手机都没有接，说是去车里拿点东西，然后就不见了。去掉你们公司附近的监控，马上过来，不要声张。等我过来。周启斌是外地人，在本地没有住处。他本人能走之后，只会做一件事情：利用我们的资源找到他的住所住址。我比警察更早找到他。王德老板，我刚刚已经发信息过去了，应该很快就有回应。有了，就在华汉酒店。李小美，哎，这下落在我手里了。上次给的教训还不够吃了，这是
，什么人的主意都敢打这个习惯很弱。用我的人敢到我也不敢，我不敢弄死你啊！老板，我们还是先把被小美送到医院去吧，把她交给警察就行了。什么？你说郑喜斌跑了？是的，现在警方已经全程布控了。太心急了，把那警察给毁了。现在证据也没有了。这件事绝不可能是周喜斌一个人干的，至少他肯定不可能是主谋。这样子，你派人盯着，一有消息立刻告诉我。好的，我这就去办。你没事吧？我没事，求你了。你怎么在这儿？在哪儿啊？你被周启斌迷晕了，现在还有点头晕，去正常一点。赶紧绑架周启斌。谁？周启斌？他好大的杆子，敢绑架我？骗人呢、哎！好好躺着休息吧，我已经派人去找了。小姐，楚总说尽量不要搞出人命。周喜斌这个蠢货，我都不敢一个人拖延审理。他倒好，直接把人带到华汉酒店，生怕顾延成他撕了他。现在警察到处乱打，凭他自己应该出不了风。楚总的意思是让他在楚宅躲起来。躲什么躲？顾延成什么人啊？他又不是白痴，随便查一查就知道是我给周喜斌出的主意。要是让他跟警察得到证据，我楚家吃不了兜着走。哼，他这整事不足怪是有点东西。那我连夜安排他出来，小姐不用担心。只有死人，我才不会担心。手脚干净点喂。喂。小美。怎么了？再拍戏，待会再说。哎，等等等等，爸爸最近约几个朋友出去旅游，手头有点紧，给爸爸打点钱呗。我上上周不是才给你转了两万吗？你用在什么地方去了？你是不是又去赌钱了？我告诉你，你这次要是赌输了，我不会帮你还债的。魏小美，你别以为你翅膀硬了、啊、就这样和我说话。你记住，我是你爸爸，你是我生的。是，我是你生的，但你养过我一天吗？你已经把妈妈逼死了，你还要逼死我吗？我告诉你，我不会再受你威胁了。你想去找媒体曝光，你尽管去。从今以后，我每个月会给你转五千。但你要是在赌博，你就一分钱都拿不到。你这挨雷劈的，笑！来来来，打打打打打！今天继续一点，打一万两万的哈。哎，你觉得我这件衣服怎么样？挺好看的。可是小美姐，这才一个月不到，叔叔都问你要了四次钱了，我怕他真的再来找你闹。那可怎么办呀？怎么办？凉拌呗，反正我也不怕他找媒体，到时候我一无所有了，看他找谁去要钱。实在不行，我就去打工，当个坚强的打工人。加油，魏小美。上辈子为了那个所谓的家，我入行之后都横着走，没人敢惹我。哎，仔细想想，他都只把我当提款机了，我还保护什么？还不如自己活得痛快喽！我就喜欢你这股谁也打不倒的劲儿，我要向你学习。下次要是那个楚清寒再来欺负你，我就把你骂回去。他不就仗着他爹有警钱吗？<笑>楚总持有华汉百分之十的股份，也是当年我父亲赠予他的，就算现在卖了，还值很多钱。那也没我有钱呢。不行不行不行，你下次换一个赌场方式，太油了。我说实话，怎么就油了？魏小美。你别对霸总的要求太高了。我说你们这些富二代真的是吃穿不着，一天到晚要是不忘了。那是你对我有误解，巡逻片场本来就是我每天最重要的工作呀。对了，你怎么不多休息几天？休息？可别休息了，赶紧把这部戏拍完，真不想再跟楚清寒对戏了，会折寿的。
，我记得上次你说过，梦里是怎么死的，你还记得吗？出来问这个干嘛？好奇嘛，不想说就不说啊，没关系。我就记得上辈子在片场，然后喝了一杯咖啡就被毒死了，也没人管我。那在那之前发生的事情，你还记得吗？你干嘛？想为梦里的我复仇啊？顾先生，请你别再开上次那样的玩笑了。你还是好好想一想，下一部戏要投资什么样的角色，让我们的楚清寒公主来演吧。我都跟你说了，我跟他没有任何关系了。我总跟你说，你总不信。哦，对了，魏小磊，梦里有什么是投资的赚钱的项目？你跟我说说，我也试试。梦境和现实都是相同。对啊，梦境和现实都是相反的。我现在是不是在做梦啊？不然怎么什么都是反的？怎么了？发生什么事儿了？那，啊，对，是不是我投资的游戏？哎不舒服，我带你去医院吧。想不起来就别想了，好好休息吧。导演那边，我帮你去请假。哎，别去，我好好休息就可以了。你别让楚心寒看到又要发疯。你说华汉最后投资了哪一部戏啊？顾彦辰。啊。我现在很不舒服，想一个人休息一下。你出去把门带上，好不好？好，好啊。上辈子没能给你的，是老天给了我机会偿还。前世我以为我在保护你，却没想到一切都是我太自以为是了。原来你可以自己把那些处理的那么好。魏小美啊，魏小美，看来你重活一世还是跟蠢蛋差不多。这时候想的，既然是让顾彦辰别去碰那个烂摊子。哎，魏小美，你真的也太爱了。泡茶也很有讲究。尤其水温不能太高，太高容易使茶叶老化，口感笨重；太低又泡不出茶香味，口感太浅。你尝尝这个，爸，您今天找我来，是不是有什么重要的事情要跟我说？我就不能请你喝杯茶？先喝茶，再聊事情，不着急。财报有问题。华汉已经连续亏损，这季度恐怕也不会稳了。你看出什么问题了？一是有人挪用，二是有人故意制造出亏损的假象。目的为何？爸，我和楚家的婚约不能作数了吧？你是有自己喜欢的人了吧？是那个贝小美。爸爸希望你保持清醒，贝小美。除了有一个赌鬼父亲之外，什么都没有，不像楚家。虽然你楚叔叔在公司持股不多，但是他们楚家的产业可不止眼前这么一点。爸，我今天来就是要跟您说这个。如果您相信我，只要两个月，我就能让楚振兴露出马脚。怎么说话的？他还是你楚叔叔，是我们顾家的合作伙伴。对外我会注意的，但是难道您就没有怀疑过楚清寒在这个节骨眼上回来？就在您给我部分股权，再以舅舅的名义购入其他股东股权这么关键的时候，我比你清楚其中的利害关系。但是陈儿，你必须明白一个道理：凡事只能徐徐图之。自从你母亲突然过世，我们已经被动多年
。但是越是这种时候，越是要保持冷静。华安自己的项目，我都会亲自盯着。但是对外的项目都有问题，一般出问题的都在对外的项目，而且几个股东一直在稀释股权。我怀疑。好了，知道怎么做就去做，喝茶。我们的动作要加快了，傅元辰可能已经发现什么端倪了。是我太疏忽了，财报没有做到天衣无缝。哎，我以为顾元辰那小子跟他老爹不和，根本就不想管公司的事。说到这儿呢，从顾元辰他母亲去世之后，他们父子两个就没有好好说过一句话。可是这几个月突然是怎么回事呢？金凡，别再顾着玩手机了，天都要塌下来了，还玩？多大点事儿就天塌了，你们怎么这么沉不住气、啊？再说了，天都要塌下来了，你们指望我补天？看来我这个大侄女，她现在已经有计划了，连个顾远辰都对付不了，她能有什么计划？爸，当初又不是我主动要离开顾远辰的，现在好了。出去一趟，回来他身边多了个贝小美，我已经够头大的了，怎么一点都不体谅我啊？那你说说，我曾经在这种时间，你清楚。怎么做？曾经在这种时间，把钱捞到我们手中。华汉呢，已经不行了，我们得想办法多捞点钱再走。老顾呢，先五十万，可是他儿子胡远辰势力正旺啊。那就把魏小美拉下水呗。顾元辰这么喜欢她，就算捅出什么娄子，天塌下来第一个砸到他魏小美。顾元辰他会舍得？不行，啊。你不懂男人。到了关键时刻呀，别说是魏小美了，就是天仙下凡也没用。是你们不了解顾元辰，他是个重情重义的男人，否则也不会在顾夫人去世之后跟他爸。关系搞得这么僵，还一毛不拔的顾叔叔，不会舍得花那么多钱从别的股东手里买股送给顾元辰舅舅，就是要告诉顾夫人的娘家人，他在意，非常在意。这不就说明了顾家一家人都是性情中人吗？我们属下可不一样，对吧，爸爸？好好的说说顾家，怎么扯到我们自己身上来了？我们属下可不一样，对吧，爸爸？<笑>好好的说说顾家。怎么又扯到我们自己身上来了？我在国外的时候认识了一些朋友，他们都有自己的特效公司，随便选一个什么魔幻巨制的本，使劲往里砸钱就行。国内那些什么枪战追车爆破场景的，认真的凑一凑，钱不就花出去了吗？哎，这是一条路，到时候我们还得找两个知名的演员，我们就给两个人合作，大家都有好处拿。都要演员的名单，回头我给你。里面都是可以用的人，至于主演吧，也是魏小美喽。那就按照计划执行。我本来呀、啊、不想做，都是顾家父母。爸，您可别入戏太深了，谁不爱钱呢？别总说是人家逼你，别人顾家父子不逼你，你这也是催我吗？对，哎，来了，神兵天降。<笑>哎，这是顾元辰准备交给董事会接下来的条件项目，已经差不多成型了，只要提前去和合作方知会一声就可以。你是老沈的儿子吧？你怎么会？楚先生不必试探我。当年那场车祸，我爸本来已经请假回家了，是顾家一定要他开车相送，所以我托人把爷送。看来顾元辰对你也不重视，说倒戈就倒戈。哎呀，说两位。咱们都现在都是统一阵营，就不要管那么多为什么啊！小沈呢，现在已经帮我们拿下来两个项目，虽然小，但是麻雀它也是肉。以后合同这块啊，小沈呢、啊，他是相当重要的。具体的，你们先去操作。最近顾先生的事。杨叔叔啊，你要找我，你大方打招呼来就行了。剧组你又不是不认识，你这样偷偷摸摸的太奇怪了。还不是因为你上次给我那个名单，宋以柔可能用不上，还有咱们那个制作太大了
，魏小美，恐怕也不太合适。杨叔叔，您在跟我开玩笑呢吧？您又不是不知道咱们这电影是为了什么拍，别在意那些，观众骂骂他们的呗，前进兜底不就行了？您不会两亿的预算拍个八千万的电影，还想挣个满堂彩吧？那魏小美还有个好处。他现在因为两个热搜成了媒体间的香饽饽，商业价值直线上升。您要是觉得话题不够的话，还可以再添把柴。这个好，话题度越高越好。哎，那咱们这个电影要约，他不就顺理成章了吗？您也别觉得宋雨柔不好用，他最近缺钱，您就只管去找他，就当上个双重保险喽。您也别觉得宋雨柔不好用。他最近缺钱，您就只管去找他，就当上个双重保险了。啊，他来了不是吗？完了，最重要的部分没听见，只听见他们要找雨柔姐干什么？雨柔姐缺钱？不会呢。您就只管试试吧，他会答应的。有事回头再说。这个杨烨，就是这个杨烨，上辈子就是他。小明姐，最后一场了，我们要加油啊、哦！嗯。告诉你一个好消息，你的阿五提名最佳女主了。什么？什么时候的事啊？嗯，就庄姐刚刚打电话来说的。怎么了？你不高兴吗，小梅姐？换做上辈子，我确实是很高兴的。但是这辈子太快了，这时间线又相当于往前拉了两年。怎么回事？杨烨为什么和楚心寒这样见面？有必要这么隐蔽吗？小梅姐，到我们了，走吧。观众辛苦了，今天还有最后两场，就全剧组杀青了，大家打起精神来。好。小梅姐，庄姐说让你今晚别去吃饭了。说句不可靠消息，楚千寒今晚可能会为难你，让你装病别去了。那什么不可靠消息？我要是真去了，楚千寒还能拿我怎么样？你是顾先生说的，他说今晚请你吃饭，这才是真正原因吧？这朱远辰也真是的，要请我吃饭怎么不直接跟我说？拐弯抹角。你怎么了？哎呀，不管怎么样，祝小梅姐顺利杀青。姐，我给你准备了一个礼物。不是很贵，你别嫌弃。我还有礼物呢，谢谢你啊。哎，这个色号国内专柜买不到的，你在哪买到的？我弟弟在国外读书，我让他帮我买的。我觉得这个色号小美姐涂上一定很好看。我很喜欢，谢谢你。我好喜欢。不过啊，以后你有钱了也不要乱花。我给你的工资还够用吗？又要租房，自己得攒攒钱，省着花。女孩子啊，还是得自己有钱，知道吗？嗯，小梅姐你真好。后来之前他们好多人都说我完蛋了，说你特别凶。现在看来你人真好。姐，小梅姐你不舒服吗？要不要送你去医院？姐，我给庄姐打电话。等一下，你先送我去顾先生那。等会儿你就跟庄姐说，叫他们别担心。好，先休息一下。肖师傅，去顾总那儿。顾远辰，我不是都跟你说过，给你发完消息你就开门骂你猪头。你给我等着，不开了门你就完蛋。发生什么事儿了？你脸色看起来这么难看。我暂时没事儿，就是你家都快被人偷了，水晶都只剩血皮了，你比较严重。严肃的事情严肃说，别开玩笑了。哦，你还记得上次我跟你说的那部电影吗？千万千万不要投资。虽然在我梦里，华汉没有投资这部戏，但是梦境和现实是相反的。我就特意过来告诉你一声，这部电影不行，太烂了，血亏。就这样？这样还不够严重啊！亏的都是钱哎、欸，钱多难赚啊！魏小美，我在你梦里是个靠得住的人。靠不住
，你联合别人把我骗到剧组里，还让我被毒死了。我当时不知道这个项目一直到开机都是属于什么叫当时不知道啊？什么叫你当时不知道啊？我是想说，当时如果我知道，我就不会让你陷入这种境。你不对劲啊！你怎么会对我的梦这么感兴趣，还带入的这么深啊？那是因为你的梦太真实了，我怕你把现实的顾燕尘跟梦里的顾燕尘搞混了。你知道的，我愿意。我知道了，梦境和现实是相反的。你跟那个顾燕尘呢，一点都不一样。如果你相信这个，那你就要相信我刚刚说的话。这部电影绝对不能投资，明白了吗？梦境跟现实是相反的。嗯。那你在梦里有多喜欢我，现实生活中就有多讨厌我了。真的，顾燕尘，你清醒一点！你现在还坐在这个干嘛？要给我搞事业，搞事业！你听到了没有？你的事业心呢？那个说一不二、雷厉风行的顾燕尘呢？那个说一不二、雷厉风行的顾彦辰呢？可是我真的很喜欢你啊，贝小美。完了，没救了！这辈子的顾彦辰居然妥妥是个恋爱脑。行吧，上辈子你没能成为我的盖世英雄，这辈子我给你做示范。这个蠢蛋！啊，我也是个蠢蛋。我们真是绝配，绝配！小美，你找什么呢？窃听风云啊，小美，你太夸张了吧！一点都不夸张，姐，你现在是我重点保护对象。我，嗯，我怎么了？姐，我们认识这么久了，我要是跟你说一些事情，你千万不要。我要是跟你说一些事情，你千万不要。我懂的。你放心，说吧。那我说啦，雨柔姐，你最近是不是很缺钱，或者开销很大？你怎么知道的，小梅？真的？你发生什么事了？你跟我说，我可以帮你。这事儿你帮不了我，这是个无底洞。无底洞，我有经验啊。你说嘛，我真的可以帮你。我不知道你是怎么知道的，啊，小美。但是这个事儿，他。其实事情是这样的，我弟弟不知道什么时候开始瞒着我和家里人赌博。前段时间我妈联系到我说，他有一个月薪资，什么？四百多啊？还有，怎么会这么巧？楚清寒那把握十足的样子，莫非他早就什么都知道？我妈不想拖累我，她打算把我买的房子卖掉，把钱还上。以后就不打扰我了，让我不要管这件事儿。我能不管我那不争气的弟弟，可我不能不管我妈呀。阿姨为了培养姐姐，赔了那么多心血，我们当然不能不管阿姨。但是你弟弟那个钱，哎呀，姐，我接下来要跟你说的每一句话都非常重要。你如果相信我的话，就按我说的去做。等事情完了之后，我会一点一点跟你解释的。你们打算怎么做？杨烨这两天应该会来找你，到时候你就答应他，但是别签合同。他们应该会跟你说阴阳合同的事儿，拖住。但是我嘛，我还没有想好他会怎么把我拖下来。我这边没问题，可是我不知道该怎么说服我弟弟配合你们。男人的事情就让男人去解决嘛，你等着。喂，魏彦辰吗？这个电话号码给你。把这个人给我搞定！什么人？什么人？昨天晚上不是答应过我的吗？好，我都听你指挥。搞定。怎么样了？哎呦，老板，那个真太难为我，这演员真不好当。说吧，说说你的卧底机遇，都安排妥当了。咱们手里准备自己做的项目全部转为投资项目，而且楚总说了，自己去做，手里的人脉
，你一并交了出去。哦，还有之前您说的那个宋小姐的弟弟，我也查了，确实是杨烨带他去赌场。树立连赌都赌上，按照您的吩咐，我已经跟他说了，签合同的时候呢，他先拖住，到时候我们再介绍别的项目给他，让他把钱还就行了。确实，比起他们，华安确实是一座更强大的靠山，再加上这本来就是一件违法的事情，这本来就是一件违法的事情。你在搜集证据的时候，记得把华安摘干净，别让事情更复杂。华安自己做的项目已经彻底和对外投资划清了。老张，我也和顾总说了，他表示支持的。还有一点，千万要注意，不管他们要怎么拉我下水，你都要保持冷静。毕竟外界看起来这部电影就是正常的大制作，正常反应就行了，别让他们怀疑。别让他们怀疑。好的，老板，这次咱们算干了一票大的了。<笑><笑>我们来说一下这几天的工作安排啊。剧本当时有两三个，目前那部夜色证明呢，张总说是可以接洽，估计这两天就会有人来找。看起来班底很扎实，嗯、是华汉的重要投资。然后明天是拍一个杂志，后天是一档访谈。庄姐，要是我一直没出息的话，会不会拖累你？怎么会一直没出息呢？就是我一直不争不抢，平平淡淡，一直干到没戏拍。你怎么会没戏拍呢？我怎么可能没戏拍呢？你演技这么好，剧情肯定是抢不掉的。那完蛋了，张姐，你要被我干到过气了。哎呀，怎么可以这么说呢？哎呀，你这个嘴，我看你管不了你了。<笑>啊、对了，以后和顾先生见面了，你尽量低调再低调。你现在真的很贵，白天呢可以解释成是谈生意，晚上也可以解释成是成为吃饭。再特殊一点呢？嗯，那简单呀！以后只要我和顾先生在一起，我就把我们的姐带上，这样就算狗仔拍到了，也不知道我们要干嘛，对吧？哎，你想得出来？<笑>小吴老师，杨导好。啊，那什么，咱们大家可都是老熟人了哈。来之前我和你们张总联系过了，开门见山，下个月啊，华汉重磅投资的大戏。咱们大家可都是好朋友啊！我可是第一时间就想到了我们的小张老师，我可是第一时间就想到了我们的小白老师。<笑>是那部《夜色证明》的项目吗？<笑>没错，就是那个戏。这个项目呀，是一个非常优质的项目。我觉得这个戏的女主角非常适合我们的小白老师。当然了，这个啊，只是我个人的想法，还得按照导演编剧的意思。啊，如果能有幸参加到我们的项目，那我真的非常的荣幸，很感谢导演您对我的信任，我一定不会让您失望的。小吴老师啊，咱们啊，这只是初步，初步，还没定下来呢，被小美，这就荣幸上了。静涵，我正准备去告诉你呢，这个女儿的这个角色呀、啊，也还不错。杨老师，您不在身边，也太虎尾了。我爸是华汉的股东，<笑>就在一个小小的五羊娱乐园里和我争。要说他被小美侠嫁入豪门汤当中，被小美，亲爱的祖宗祖宝，别以为走到哪都在自己的宫殿，你也该长大，什么人都敢惹，别人怕，我不怕。怎么，想让我没戏可拍，想让我混不下去，还是说你已经计划好了，让我活不了了？我告诉你。这个女子我也定了，顾砚城我也要定，我倒要定，拿什么定？好了，我们去找爸爸哭吧。嘿，小美，我跟你没完。杨导，<笑>不好意思啊，庄姐平时对我挺好的，所以心里有些激动。既然杨导您这么信任我，我一定好好试镜，希望到时候您能多给我一些机会。哎呀，没事没事。呃，小文老师可是顾先生的大红人，这个戏啊，非常适合你。杨<笑>、嗯、导，今天发生的事情，还请您看在张总的份上，就不要说出去了。小美，我一定好好批评他的。楚小姐那边，我一定登门道歉。没事没事，今天晚上的事啊，也是清寒啊无理取闹，回头啊，我向他爸爸好好解释一下。
，没什么事我就先走了。你们先忙。好的，那你再见。姐，刚刚委屈。小美，你真的愿意赌上自己的前程，跟他们赌这一把吗？我没关系啊，反正我又没有做错事儿。对了。你答应过我的，要保护好宇宙姐和她那个不成器的弟弟，我答应过人家的。宋小姐跟华汉的事情都已经解决了，现在就等他们露出马脚。可是小美，要是他们真的把你拖下水，你是一点也不担心吗？你总纠结这个干什么呀？最坏的情况，我剩……我做梦的时候已经体验过了，那杯咖啡一喝就没了。我总不至于去踩着往人家枪口上撞吧？也对。那种感觉是不是特别痛苦、啊？那种感觉是不是特别痛苦、啊？感觉什么感觉都没有啊！太谢了，我给你说个很好玩的，就是我死之前还给你打了一个电话，早知道我马上要死了，我就应该告诉你，我就应该把我的银行卡密码告诉你，我有好多钱，好多好多。是啊，谁能想到那是最后一通电话呢？好吧。在意这些了，就是一个梦而已嘛。现在最重要的呢，就是拿到证据，成败就此一举。别在关键时刻掉链子啊！对了，小美，要不你把你的银行卡密码告诉我吧？好，你个顾彦辰，这个时候惦记我那点小钱了。对，小美，我从来没有惦记着你的钱。要不这样吧，咱们相互惦记着。这张卡里有我所有的个人资产，密码我已经短信发给你了，公证我也做过了。要不你把你的银行卡密码也告诉我。被小美想要嫁入豪门攀高枝，可别忘了我是燕城哥哥的未婚妻呢。倒想看看姑叔叔是认你呢，还是认我这个儿媳？胡清寒，我跟你说过很多次，别拉着我搞你所热衷的辞信。既然你不跑没去，那我就要好好提醒你。是顾燕辰结婚，不是他爸结婚。你以为顾燕辰还是那个追在你身后，企图你回头看他一眼的小男孩吗？老婆，你说这些干什么呢？杨导还在这儿，冷静点，小美。顾先生说了，不要和楚小姐计较。有你什么事儿？就你配提燕辰哥哥，说起你没事吧？费小美，公证我也做过了，要不你把你的银行卡密码也告诉我吧。你你干嘛？你们恋爱脑上头啊？也对。那等这件事情过后，我们再好好谈谈我们的关系吧。看你表现了。小美姐，怎么了？还是没联系上叔叔吗？平时给他转钱，几分钟就收了，现在都几个小时了。嗯，是不是闲情太少？哎呀，不可能的，要不你打个电话试试？电话也不接，他不会又去赌了吧？上辈子顾彦辰，小美姐，你怎么了？怎么哭了？这怎么？没事，我们推迟一下时间。我就是想到了一些小事，我们按时出发。我不信的是普通车祸，怎么会这么巧？就在我出事当天，顾彦辰也出了车祸，肯定是我上辈子把一些事情告诉顾彦辰了。没想到他们最后不惜对顾彦辰也痛下杀手。小美姐，张姐说我们出发的时候跟她说，她从活动现场赶过去。我给她发消息，出发。老板，不好了，费小姐的夫人联系不上了。怎么回事？不是让你盯紧她吗？今天早上楚总喊我出去，说他们会不会怀疑我了呀？
你听我说，我现在还没有拿到证据，警察赶过来也需要一段时间。等会我要是进去十分钟还没给你发消息，你就马上报警。庄姐马上会到，你们两个就待在车里面，不要出来。要是有人来了，就拦住他们，关上车窗，千万不要下来。小梅姐，这里好恐怖啊！要不我们别进去了吧？别怕，有些事情躲不掉，只有把他们这些人送进监狱，我们才能过安生。对了，你等会儿准备把车头调到那一边去。这样子遇到什么危险，你就马上开车跑路，听到没有？小梅姐，你你放心，我总不会把命放在这儿。这辈子虽然我不争不抢，但也不可能再任人宰割。杨导，你说他们会不会是怀疑我了？哎呦，不应该呀、啊！不行，我们提前出发，你马上给顾总发邮件。要是两小时后我们没有每隔五分钟就给他发一条信息，你就让他马上报警。好好，哎，他们抓走小美父亲，无非只有一个目的，以此要挟小美。但是我记得小美之前跟我说过，她不会再受她父亲挟制，因此他们一旦发现这个目标无法达成，就有可能会狗急跳墙。好的，老板，我已经给顾总发过邮件了，定位软件已经装好，可以同时定位我们两个手机车辆的位置。老板，如果待会儿有什么情况？你就先走吧，我在他们那里好歹还是个卧底。是这样，我就倒戈到底。倒戈到底，被小美让你少看点霸总小说。李家父母虽然说自以为是，但是脑子总归是好使的。你说能骗过就骗过。哎呦，可是老板，我们两个人怎么就被小姐了？待会儿拿到证据之后，你先开车走。那你呢，老板？这么好的机会，我当然跟被小美多讨点好处了。杨导。哟，小美老师到了！哎呀，小美老师，啊，嗯，这个是我们这个系的取景地啊。哎，您先坐，您先坐。小美老师，啊，这个呀，是我们为您准备的合同，待会儿啊，我再给你解释。杨导，这违约金。哦，哎呀，是这样的，小美老师，啊，我们这个系的制作班底是非常大的，所以啊，演员的费用也会相对来说高一些。资方啊，再三叮嘱，千万不能出任何差错。原金自己高了点。好啊，这算盘珠子是当面扔我脸上了是吧？三千万的片酬，五千万的违约金，我这不是签了个卖身契吗？我看着就像冤大头。要是我不签，又怎么抓住他们的尾巴？可以理解。啊，毕竟我为了这部戏，把后半年的戏都给推了，诚意足够了啊。我签了。可以理解啊，毕竟我为了这部戏把后半年的戏都给推了，诚意足够了啊，我签了。哎呀，您瞧我这记性，我把一个重要的事情给忘了。哎，我们公司给您这边是三千万的片酬，但是我们绝对不会亏待您。<笑>真正的合同在这边呢啊，这个华汉这边给每个演员的费用都是相当的充裕啊，所以我们今天两份合同啊，我们也是为您着想啊，八千万，哎，对对对，哎，这个操作呢，您先把合同签了，那待会儿我们再向您解释。原来是想把我拖入阴阳合同的洪水。庄姐，庄姐，你可算来了，姐。小美进去多久了？快十分钟了。我干经纪人这么多年，还没遇到过这种黑社会。你先在这里守着，小美让我联系雨柔姐，但是我一直都联系不上。我怀疑他们已经把雨柔姐抓起来了。我离开之后，你就报警。姐，你要去哪儿？姐，这帮人，柿子专挑软的捏。没想到我和贝小美一样，都是铁板一块。我倒是要看看他们想干什么。庄姐，你哪儿都别去。小美姐说了，让我们俩在外面等她，你别去。贝小美就是个大傻蛋。我跟你说，她孤身一人就敢以身犯险，我不能丢她涉险。听我说，不能瞎使使，要是有人过来，你就撞他，然后开车跑。听见了吧？你要听。老板
，警察应该马上就到了，咱要不再等等？等不了了。小妹妹，差不多到定的签合同的时间了。哎，虽然不孝，但这爸真的可有可无。也不知道上辈子自己死了，他一个人是怎么生活的。话说回来，上辈子顾彦辰应该是亲耳听到我被毒死了吧？也不知道他有什么反应。怎么了？发生什么事情了？我打错电话了，我就是想跟你说，等会按计划行事。哎，您先把这个合同签了吧，呃，待会儿我再向您解释，好不好？这是违法的，我不能签。您按照之前的给就可以了，这多余的钱啊，我不能要。多谢杨导好意。小妹老师，你这，你这不是为难我吗？你要是今天不把这个合同签了，那我们这个后续的工作没法开展了，对不对？可以开展啊，您按第一份合同执行就可以了。哼，你，哎呀，我说你一句，你今天是没打算把这个合同签了吧？我是不会签这份合同的。这可由不得你！你要是今天不把这个合同签了，你就准备赔我们公司五千万的违约金吧你！你们一个二个的，先玩上了是吗？不好意思，不好意思，沈岩，我们不玩了。去，去把人弄出来。胡小姐说时间到了，让我带他们上去。走。快点，动快快。沈亮。顾先生对你这么好，你居然敢背叛他！宋小姐还是先操心操心自己吧。该干嘛干嘛啊！走啊！可由不得你不签了，贝小美。楚清寒，爸，你们，你们竟敢绑架！贝小美，我们做的是上亿的生意，你爸值几个钱呢？有什么不敢？你们就不怕警察吗？你先问问你爸，我怎么会在这里？小美啊，爸欠了很多钱，都楚先生帮我还的。楚先生说了，这不是高利贷，是正规借款。你的骗都是八千万，我只差了一千万而已。一千万，爸，你别太荒唐了。你知道他们让我签的是什么合同吗？警察应该马上就到了，咱要不再等等？等不了了，我要立马确认小妹的安全。老板，他们不敢怎么样，杀人可是犯法的呀。他们有什么不敢的？上辈子他们就是这样胆大包天，假装是意外害死了小美。如今这辈子一切都变了，谁能预料到会发生什么？这老板，我先上去偷出时间，起码能保证警察来之前，我尽量保证小美的安全。他们想要的是合作，不是想要我们的命。我自有分寸，先在这等。哎，老板，刘荣杰，刘荣杰。你们可，你怎么来了？这这里危险，快走，快走！刘小姐，要给建志行事。哎，忙！哎，一半，跟着，慢慢慢。你再来五毛，叫你们把人看好，跟着啊，先玩上了是吧？赶紧放了贝小美出去。顾晨，你要是再恋爱，苏菲会蛋。贝小美。你这次就听我的吧，以后我每次都听你。不行，我之前不是说好了吗？够了，你们别在我面前打情骂俏的，死到临头了还嘴硬。我告诉你，贝小美，你别以为顾彦辰有多清白，他们华汉当年起家有多惨，你不懂犯罪手段，你不如问问顾彦辰，顾夫人当年到底是怎么死的。楚清寒，你要是再提我母亲，我就让你们楚氏妇女永无翻身之日，等着在监狱里过一辈子吧。好啊，既然你选择撕破脸不留情面，那不如看看我们谁的手段更狠。把贝小美给我抓起来！顾延辰，没事，我没事，很冷静。小顾，我和你爸爸是多年的交情，我能够混到今天这个位置，还是有些无奈的。你瞧瞧，从你报警到现在，过去多长时间了？
你别太荒唐了。你知道他们让我签的是什么合同吗？小美，楚青的势力这么大，咱俩的命都在他手里面。宝贝女儿，保命要紧啊！楚清寒，你别以为你用我爸威胁我，我就会上了你们这条贼船。别做梦了，费小美，现在不是你跟我谈条件的时候。你跟你爸的感情不好，我也知道。但是有两个人，我知道你应该不想让他们出什么差池吧？把宋云给我带上来。楚清寒，认识你这么长时间，都不知道原来你胆子这么大。我还以为你不来了呢，差点差人去亲。怎么，燕城哥哥，你不是你最爱的小韩吗？你口口声声说非我不娶，我出国才几年，回来你就变心了？你现在收手，这事情我还能帮你改变。赶紧放了费小美出去！我派下来了，是楚振兴父女想陷害他和华汉。辛苦你了，玉柔姐。不是他们抓了小美的爸爸，他们想利用我们威胁小美去签那份阴阳合同。这我们都走了，小美怎么办呢？从你报警到现在过去多长时间了？你再瞧瞧，当年你妈妈突发车祸的时候，为什么什么都没有？你只要在这个股权转让合同上签字，我不光放了费小美，还让你们顾家在华汉持股。起码呢，你爸爸以后的养老不愁。怎么样？你当真以为我毫无准备就是过来白白送上几条人命？楚叔，你跟当年一样自负。当年华汉风雨飘摇，我爸为了保存华汉、顾家和我妈的娘家，一再容忍到现在。你也不算算，你手里那几条人命，够你在监狱里活多少辈子了？爸，还给什么机会啊？就是现在，永绝后患。爸，还给什么机会啊？就是现在，永绝后患。楚清寒，你还真是你爸的好女儿，我倒是头一回看见，把在你亲爸往火坑里推的。闺女，你耍我？你所有买凶杀人、阴阳合同的证据都在这儿。你把顾小美放了，我把一盘给你，我们从这样。顾远辰，你要气死我吗？走。把东西拿来。一点也不相信我，怎么可能会傻到把证据给他们？一点默契也没有。你别说了，这个大傻，我不是样的，我不想再失去你。你是上辈子的那个顾彦辰，对不对？我真蠢。上次那件事情，考虑的怎么样？什么事情啊？下一部戏的事情。下一部戏，叫什么名字啊？部戏的名字就叫做……你要不要做我女朋友？